అందరికీ నమస్కారం నేను డాక్టర్ ఎన్ శైలజ లైఫ్ స్కిల్స్ కోచ్ అండ్ శక్తిపాతి యోగా హీలర్ మనం లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గురించి చాలా విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం అయితే ఇప్పుడు ఫోకస్ వీల్ అని ఒక మంచి ఒక మంచి ఒక విధానాన్ని ఏదైతే మనకు చాలామంది మేము ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము మాకు ఇంకా రిజల్ట్స్ కావాలి వస్తున్నాయి కానీ ఇంకా కావాలి అని అడుగుతున్న వాళ్ళకి ఇది ఒక మంచి విధానంగా నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇది ఏంటంటే ఫోకస్ వీల్ అనేది ఏంటంటే మనము మన జీవితం మనం ఆలోచిస్తే భూమి గుండ్రంగా తిరుగుతూ ఉంది అంటే ఏదైనా సరే ఒక రిథమిక్గా తిరుగుతూ ఉండడం అనేది మనం చూస్తాము చంద్రుడు సూర్యుడు అందరూ తిరుగుతున్నారు మన శరీరంలో మనం చూసుకుంటే ప్రతి సెల్ ప్రతి సెల్ లోపల మనం చూస్తే ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఐటమ్స్లో ఏమున్నాయి న్యూట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ చూస్తే అవి కూడా తిరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ ఒక వీల్ అంటే ఒక మూమెంట్లో ఉండడం అనేది మనం చూస్తాం ఈ నేచర్ అన్నీ కూడా అనమాట అలాగే చూడండి సీజన్స్ చూడండి ఆ సీజన్స్ మారుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఏంటి ఒక సైక్లికల్గా అలా తిరుగుతూ ఉండడం అనేది గమనిస్తూ ఉంటాం మన జీవితం కూడా ఒక ఫ్లో ఆ ఫ్లో అంటే ఇప్పుడు ఒక సుడిగుండంలాగా ఏదైతే ఇలా వార్టెక్స్ అంటారు అనమాట ఒక చిన్నదాని నుంచి అది తిరుగుతూ తిరుగుతూ అది ఓపెనప్ అయ్యి ఆ శక్తిని అలా తీసుకోవడం అనేది వార్టెక్స్ అంటారు అలాంటి ఆ ఆ మూమెంట్లోకి మనం వెళ్ళినప్పుడు ఫ్లో ఆఫ్ లైఫ్ అంటే ఆ వచ్చే శక్తిని మనం యూనివర్సల్ శక్తిని మనం తీసుకుని ఆ శక్తిని మనం వాడుకుంటూ మనకు కావాల్సింది మనం అచీవ్ చేయాలి అంటే మనము దాంతో కలిపి ఉండాలి అంటే అంత మూవుతున్నప్పుడు మనం ఇలా నుంచి నువ్వు ఉంటే ఏమవుతుంది అది మనకు తగిలి మనం పడిపోతాం వీ విల్ విల్ బి స్టక్ దేర్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ఈ మూమెంట్లో మనం ఉండాలి అంటే ఈ ఫోకస్ వీల్ అనే దాన్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఈ చేయడం ఎలాగనేది మాట్లాడుకుందాం ఎందుకోసం చేస్తున్నాము ఇప్పుడు మనకు జీవితంలో కొన్ని ఇష్యూస్ ఉంటాయి వాటిని మనము అచీవ్ చేయాలనుకుంటాం మన కోరిక ఉంటుంది ఏదో ఒక ఇల్లు కట్టాలనుకుంటాము ఒక కారు కావాలనుకుంటాము లేదంటే ఆర్థికంగా బాగుండాలనుకుంటాము జీవితంలో ఏదో ఒకటి మనకు దాంట్లో ఏమవుతుంది ఇది అవ్వడం లేదు అవ్వడం లేదు అని కోరిక ఉంటుంది అవ్వడం లేదు నాకు ఇది జరగడం లేదు నా జీవితంలో అనేది చాలా ఎక్కువగా దాని గురించి ఆలోచిస్తాం ఇప్పుడు ఇన్ని ప్రా ఇన్ని ప్రాక్టీసెస్ మీకు చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుంది మీరు ఆ ప్రాక్టీస్ చూస్తారు నాలుగు రోజులు చేస్తారు చేసిన తర్వాత మేము పాజిటివ్గా చెప్పేటప్పటికి మీకేమనిపిస్తుంది అబ్బా ఇలా చేయగానే ఇలా అయిపోతుంది ఇలా చేయగానే ఇలా అయిపోతుంది అనే భావన మీకు కలిగించుకుంటారు అని ఏం చేస్తారు నాలుగు రోజులు చేసేటప్పటికి ఏమవుతుంది ఐదో రోజుకి అబ్బా ఇంకా అవ్వలేదు కరెక్ట్ చేస్తానా లేదా అని ఒకలాంటి నెగిటివ్ థాట్ అనేది మన లోపలికి వస్తుంది అంటే ప్రతిదీ వైబ్రేషనే అనమాట ఒక వైబ్రేషన్ చక్కగా ఇలా ఉన్నప్పుడు ఒక నెగిటివ్ థాట్ అనే వైబ్రేషన్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి ఈ వైబ్రేషన్ మారిపోతుంది అంటే మనకి ఏది కావాలో అది అచీవ్ కాకుండా మనం ఏమవుతున్నామో మళ్ళీ వెనక్కి లాగే పడుతూ ఉంటాం కాబట్టి ఆల్వేస్ మనము ఆ వైబ్రేషన్లో ఉండాలి అంటే ఆ పాజిటివ్ థాట్లో ఉండాలి అంటే ఈ మనము ఫీల్ గుడ్ మనము చాలా మనసుకి చాలా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉండే విషయాన్ని మనం అనుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వెళ్ళాలి అయితే ఈ ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము ఒక షీట్ ఆఫ్ పేపర్ తీసుకుంటాము తెలకైతం పెద్దగా ఉంటుంది కదా పేపర్లో రాస్తాం అలాంటివి ఏ ఫోర్ పేపర్ అంటాం కదా ఆ పేపర్ తీసుకున్నాక దాంట్లో మొత్తం దాంట్లో ఫుల్గా ఒక చక్కటి రౌండ్ గీస్తాం అనమాట అంటే అదే వీల్ అంటే ఒక చక్రం అనమాట ఈ చక్రం అనేది మూమెంట్కి ముందుకు వెళ్ళడానికి వార్టెక్స్కి ఇదంతా ఒక సంకేతం అనమాట తర్వాత ఈ లోపల ఏం చేస్తాం సరిగ్గా సెంటర్లో ఇంకొక చిన్న రౌండ్ గీస్తాం ఈ రౌండ్ గీసినప్పుడు ఏం చేస్తాము ఈ రౌండ్ మధ్యలో మనం ఇప్పుడు మనము మనకి ఏం కావాలనుకుంటున్నాము అనేది అక్కడ రాస్తాము మనము మనం ఏం కావాలనుకుంటున్నాము నాకు ఆర్థికంగా బా చాలా బాగుండాలి నేను చాలా రిచ్గా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉండాలని రాసామనుకోండి అది అవుతుంది లేదంటే ఏదో నాకు నేను ఆరోగ్యంగా ఉండాలి లేకపోతే నేను సంతోషంగా ఉండాలి అంతేగాని నాకు డిప్రెషన్ తగ్గాలి లేకపోతే నేను ఆర్థికంగా బాగలేను బాగుండాలి లేదు అనేది రాయకూడదు వాట్ ఈజ్ యువర్ ఎండ్ రిజల్ట్ ఏది కావాలని నువ్వు అనిపిస్తుందో దాన్ని నువ్వు వర్కౌట్ చేసుకుని అక్కడ రాస్తావు రాసిన తర్వాత 
మనము ఈ ఈ ఈ ఈ వీల్కి ఈ రెండో గీతకి ఈ రెండు రౌడ్స్ మధ్యలో ఉన్న ప్లేస్ని ఎనిమిది కానీ పన్నెండు కానీ గీతలుగా భాగాలుగా మనం విభజించుకోవాలి లేదు అంటే ఎనిమిది కానీ పన్నెండు కానీ రౌండ్స్ మళ్ళీ ఈ రెండింటి మధ్య ఈ రౌండ్ ఈ రౌండ్ మధ్య ఇన్ని రౌండ్స్ మనం ఇలా గీసుకుని పెట్టుకోవాలన్నమాట ఎనిమిది కానీ పన్నెండు కానీ పెట్టుకున్న తర్వాత మనం ఫస్ట్ ఈ ఈ రౌండ్ ఇలా పెట్టుకున్నప్పుడు ట్వెల్వ్ అంటే టైం టైం కదా మనం ఏదనుకున్నా సరే మన టైంని మనం లేట్గా అవుతుంది మన కోరిక ఎప్పటికో అవుతుందని మైండ్ సెట్లోంచి కూడా బయటకు రావాలని ఒక మెడిటేషన్ కూడా నేర్చుకున్నాం టైంని ఎలా కం కంప్రెస్ చేసి క్వాంటమ్ జంప్ ఎలా చేయాలని అది కూడా మీరు చేయొచ్చు అనమాట చేశాక ఇప్పుడు ఈ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ దాని దగ్గర ఉండే రౌండ్ దగ్గర కానీ ఆ గీత దగ్గర కానీ కళ్ళు మూసుకుని ఈ సెంటర్లో ఉండే ఆలోచనకి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఆర్థికంగా పరిపుష్టంగా ఉండాలి లేకపోతే నేను చాలా సంతోషంగా వెల్దీగా హెల్దీగా వెల్దీగా ఉండాలో ఏదో రాసి పెట్టుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు మీకు ఏది ఇంపార్టెంటో అది రాయండి వంద కోరికలు అని కాదు ఫస్ట్ ఒకటి రాయండి రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తారు నువ్వు కళ్ళు మూసుకుని ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు అక్కడ నాకు కోటి రూపాయలు వస్తే నేను రిచ్ అయిపోతాను అన్నావు అనుకో అంటే ఒక ఆలోచన అనగానే నీ మైండ్లో ఏమనిపిస్తుంది నాకు కోటి రూపాయలు ఎందుకు వస్తుంది రాదు కదా అంటే నీ లాజికల్ మైండ్ అడ్డం పడుతుంది అంటే యు ఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ గుడ్ నాట్ కంఫర్టబుల్గా లేవు అంటే అబ్బాయి జరగదు అని ఆల్రెడీ అది వేసుకుంటున్నాం అలాంటివి కాకుండా ఏది అనుకుంటే నీకు మనసులో సంతోషంగా యాక్సెప్ట్ చేస్తావు నీ ఆలోచనకి నీ యొక్క ఈ ఈ కోరికకి నెరవేరడానికి ఇప్పుడు నువ్వున్న పరిస్థితికి ఏదైతే నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేస్తావో ఒప్పుకుంటావో మనసుకి ఇబ్బంది లేకుండా సంతోషంగా ఫీల్ గుడ్ బాగా ఉన్నాను అనే ఒక ఆనందకరమైన భావన నీలో ఏది కలుగుతుందో ఒకసారి ఆలోచిస్తావు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తావు ఇలా చూసుకున్నప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడో ఒక చోట ఉన్నావు నేను ఇప్పుడు ఈ ఇలా ఐ లైక్ టు బి రిచ్ అన్నావు లేకపోతే నేను కంటిన్యూస్గా ఈ ఈ విధంగా నాకు ఈ ఈ విధంగా నాకు రెగ్యులర్గా ఫ్లో ఆఫ్ మనీ వచ్చినప్పుడు నేను చాలా సంతోషంగా ఉంటాను ఐ లైక్ టు హ్యావ్ దిస్ అనుకున్నావు అనుకో నీకు ఆనందమే కదా నువ్వు కాళ్ళు మూసుకుని ఆలోచిస్తే సే థింక్ దట్ యూఆర్ రిసీవింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ మనీ త్రూ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఎక్కడ ఏంటి నీకు అనవసరం అది వస్తే నీకు సంతోషమే కదా నాకు ఈ రిచ్నెస్సెస్ వస్తే బాగుంటుంది ఐఎమ్ హ్యాపీ అన్నావు అనుకో ఐ లైక్ టు హ్యావ్ దిస్ నాకు ఈ విధంగా సంతోషంగా ఉండడానికి అంటే నువ్వు ఈ రిచ్ కావడానికి దీనికి మ్యాచ్ అవ్వాలి మళ్ళీ అది అంతేగాని నువ్వు ఇంకోటి ఏదో అనుకోకూడదు అనమాట సో అదే చేస్తావు నేను సంతోషంగా ఉంటాను ఈ విధంగా ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఈ విధంగా నాకు వస్తూ ఉన్నప్పుడు నేను సంతోషంగా ఉంటాను అని నువ్వు రాసుకుంటావు అనమాట తర్వాత రెండో వీలుకి వస్తావు రెండో దానికి వస్తావు అనమాట దాంట్లో ఏం చేస్తావు ఇంకా నీకు ఫీల్ గుడ్ ఏముంది ఇప్పుడు మీ పిల్లలు ఉన్నారు నాకు ఐ లైక్ టు హ్యావ్ మై చిల్డ్రన్ ఇన్ ఏ వెరీ గుడ్ స్కూల్ అని నువ్వు అనుకున్నావు అనుకో ఆ గుడ్ స్కూల్లో చేరడానికి కావాల్సి నీకు ఇఫ్ యూఆర్ రిచ్ యూ కెన్ వాళ్ళని మీ పిల్లల్ని మంచి స్కూల్లో చేరచడం అనేది నీకు ఇష్టమైన విషయమే కదా యూ ఫీల్ హ్యాపీ కదా నేను మా వాళ్ళని ఒక మంచి స్కూల్లో చేర్పిస్తూ ఉన్ చేర్పిస్తూ వాళ్ళు బాగా చదువుకుని చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను ఐ లైక్ టు హ్యావ్ దట్ ఫీలింగ్ నాకు ఆ ఫీలింగ్ నాకు ఇష్టం నువ్వు మనసులో చూసుకుంటే దానికి నీకేం అడ్డం అని అనిపించలేదు అడ్డం అనిపిస్తే అది రాయకూడదు అలాగనమాట ఇంక ఇంకొక పక్కకు వస్తావు ఇంక ఇంకొక దీనికి వస్తావు అనమాట దాంట్లో ఏం చేస్తావు నా నాకు ఐ లైక్ టు సీ టు హ్యావ్ ఏ వెరీ గుడ్ హౌస్ ఇన్ సమ్వేర్ ఎల్స్ ఏదో అనుకుంటావు అది నాకు ఇక ఫలానా ఆ ఏరియాలో నాకు ఒక మంచి ఇల్లు ఉంటే బాగుంటుంది నేను ఒక ఈ చక్కటి ఇల్లును కట్టుకొని ఉంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది నువ్వు ఆలోచిస్తే యూ ఫీల్ దానికి ఎలా అనే ఆలోచన రాకుండా ఆ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇది నీకు లోపల నుంచి కలుగుతూ ఉంటే నువ్వు అది రాస్తావు తర్వాత ఇంకో దానికి వెళ్తావు అనమాట దాని ఏంటి నాకు ఇలా కంటిన్యూస్గా నాకు మనీ వస్తూ ఉన్నా నేను సంతోషంగా అది నేను అందరితో సంతోషంగా ఉండడానికి నా ఫ్యామిలీతో సంతోషంగా ఉండడానికి చాలా బాగుంటుంది అంటే ఇవన్నీ ఏంటి నీకు ఒక విధంగా ఈ సెంటర్ దాన్ని అచీవ్ చేయడానికి కావలసిన సంబంధమైనవి 
అంతేకాకుండా నీకు ఫీలింగ్ గుడ్ అనేదానికి నీకు మనసులో ఆ గుడ్ ఫీలింగ్ రావడం కలుగుతూ ఉండాలి ఇలా ఈ పన్నెండు నువ్వు రాసుకుని దీన్ని నీకు కావాలంటే ఒక నీట్గా ఒక బోర్డుగా చేసుకుని కూడా నువ్వు రోజు మార్నింగ్ లేవగానే ఒకసారి చదువుకుని జస్ట్ ఆ మనసులో ఆ ఫీలింగ్ గుడ్ యాజ్ ఇఫ్ యూ యాజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఇట్ మీ పిల్లలు మంచి స్కూల్లో ఉన్నారని ఆలోచించుకుందాం అనుకుని సంతోషంగానే ఉంటుంది ఎక్కని అదైతే మనకు ఎక్కడ వస్తుంది మనం చేర్పించలేము రాము అని వస్తే రాయకూడదు అప్పుడు ఏంటి ఈ వీల్ లోపల అంటే ఈ వీల్ స్పిన్నింగ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది నీవు నీ కోరికను పెట్టి కోరిక తర్వాత నీ మనసుకు ఆ ఇష్టమైన విషయాన్ని నువ్వు పెడుతున్నప్పుడు ఈ వీల్ స్పిన్నింగ్ తిరగడం మొదలు పెడుతుంది అంటే నీ ఆలోచన భావన సంతోషకరంగా ఆనందకరంగా యాక్సెప్టబుల్గా ఉన్నప్పుడు నీ వైబ్రేషన్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ నీ ఎనర్జీ యొక్క హయ్యర్ వైబ్రేషన్ ఉంటే నువ్వు తొందరగా హయ్యర్ వైబ్రేషన్ ఉండేది లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్లో నువ్వు అట్రాక్ట్ చేస్తావు నెగిటివ్ ఉంటే ఏం చేస్తావు నెగిటివే చేస్తావు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నాలుగు రోజులు చేసి నేను అరే ఇది కాలేదు అనగానే సీ ఇట్ యాజ్ ఎ వైబ్రేషన్ ఇక్కడేంటి థాట్స్ టు థింగ్స్ అంటే ఆలోచనల నుంచి విషయాలు ఎలా వస్తాయి మనకు ఏదైనా సరే ఒక ఆలోచనే కదా ఒక వస్తువు కొనాలనుకున్నావు ఒక ఇల్లు కొనాలి ఇల్లు కట్టాలో కొనాలనుకున్నావు అది నువ్వు అలా నడుచుకుంటే వెళ్ళిపోయి ఇల్లు కట్టేయలేవు ఇలా నడుచుకుంటే వెళ్ళిపోయి ఇల్లు కొనేయలేవు ఫస్ట్ నువ్వు ఎక్కడో ఒక చోట ఒక ఆలోచన వస్తుంది అదే నాకు ఒక ఇల్లు కావాలి ఈ ఆలోచన పెరిగి పెద్దదే ఎలాంటి ఇల్లు ఏ కావాలి ఎక్కడ కావాలి దానికి ఎలాంటి పని నేను సంపాదించాలి ఏ విధమైన చేయాలి ఈ ఆలోచనలన్నీ గ్యాదర్ అయ్యి దానికి సరిపడా శక్తిని నువ్వు పాజిటివ్గా గ్యాదర్ చేసినప్పుడు అది నీకు చక్కగా అయిపోతుంది అనమాట అంటే ఒక ఆలోచన ఒక విషయంగా ఒక థింగ్ ఒక ఒక మెటీరియల్ ఒక భౌతికమైన వస్తువుగా మారడానికి ఈ శక్తి అంతా కావాలి అలాంటి శక్తిని మనం గ్యాదర్ చేసుకుంటేనే మనకు అది మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది అలాంటి మనం ఇప్పుడు ఫోకస్ వీల్ అదే ఇప్పుడు ఒక వెయిట్ లాస్ గురించి అన్నాం అనుకోండి నేను వెయిట్ లాస్ అనేది పెట్టుకోకుండా నేను ఇంత వెయిట్లో ఆరోగ్యంగా ఉంటానని రాసుకుంటాం నువ్వు ఎందుకంటే అది చాలా రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది వెయిట్ లాస్లో డైట్ చేస్తారు అవి చేస్తారు ఇవి చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఎంతో రెసిస్టెన్స్ మనకు మైండ్లో ఉండి సైకోసమాటిక్గా మనం ఎప్పుడైతే సైకలాజికల్గా ప్రిపేర్డ్గా లేమో అది ఎప్పుడు కూడా మనకు నెగిటివ్గానే వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు నేను ఒక చక్కటి హెల్దీ డైట్ తీసుకుంటా అది నీకు ఇష్టమైన దాంట్లో ఏది హెల్దీ డైట్ ఇది నేను తింటాను ఆరోగ్యంగా ఉంటాను అన్నట్టు ఐ ఐ లైక్ టు హ్యావ్ దిస్ అని అలాగే నాకు ఈ ఈ చక్కటి ఈ డ్రెస్ వేసుకోవడానికి కావాల్సిన చక్కటి ఫిగరు ఐ లైక్ టు హ్యావ్ దిస్ ఈ డ్రెస్ వేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఈ ఫిగరు వేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఈ డ్రెస్ కావాల్సిన సైజ్ నైను వస్తున్నాను అలాగే ప్రతి తర్వాట నేను ఫిట్గా ఉంటే నేను చక్కగా ఈజీగా నా పనులు చేసుకుని ఆరోగ్యంగా ఉంటాను అలాగే ఏదైతే నీకు మనసుకి హ్యాపీగా అనిపిస్తూ ఉద్దో అవన్నీ నువ్వు రాసుకుంటూ వెళ్తావు అనమాట ఈ ఈ వీలను మూవ్ అయ్యేలా చేయడము ఈ మధ్యలో సెంట్రల్గా నువ్వు ఏ కోరిక అని చెప్పుకున్నావో ఆ కోరికకు సంబంధించినవన్నీ అనమాట ఒక కారు కావాలనుకున్నావు అనుకోండి ఆ కారు నాకు వెంటనే బీడం బీఎండబ్ల్యూ కొనాలి అని అనుకోకున్నా కానీ అమ్మ అంత కారు నేను ఎలా కొనగలను అనుకుని వెంటనే నీ మైండ్ ఆగిపోతుంది నువ్వేమనుకుంటావు నేను ఆఫీస్ వెళ్ళడానికి ఒక చాలా కంఫర్టబుల్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా సేఫ్టీగా ఉండే ఒక మంచి వెహికల్లో వెళ్తున్నాను ఐ లైక్ టు గో ఇన్ దట్ వెహికల్ ఐ ఐ లైక్ టు హ్యావ్ ఏ బ్లాక్ కలర్ అలా రకరకాలుగా మనం మనకు యాక్సెప్టెన్స్ ఉండేలాగా దానికి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా తీసుకుంటూ వెళ్తాం ఎప్పుడైనా సరే పాజిటివ్ దాన్ని మనం చేయాలనుకున్నది క్లియర్ కట్గా అనుకుంటాం నాకు పాజిటివ్గా ఈ పని చేయాలని మనకు మైండ్లో నెగిటివ్గా అనిపిస్తుంది అనుకోండి దాన్ని తీసి ఈ ఈ వీల్కి బయట ఉంటుంది అది అంటే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ యూ అవుట్ ఆఫ్ ద వీల్ అంటే నిన్ను ఈ ఈ చక్రంలోంచి ఈ యొక్క మిరాక్యులస్గా మనకు కావాల్సింది మనం అచీవ్ చేసుకోవాల్సిన ఈ వార్టెక్స్ నుంచి ఈ అచీవింగ్ వీల్లోంచి మన యొక్క నెగిటివ్ థాట్ నాట్ ఫీల్ గుడ్ మనసు బాగా ఆలోచించపోవడం భయము కంగారు అవదనే భావన ఇవన్నీ మనల్ని ఈ వీల్కి బయటకు తోసేస్తుంటాయి మనం ఎప్పుడు ఈ వీల్లో ఉండి పాజిటివ్ థాట్ తోటి గుడ్ థాట్ తోటి సంతోషంతో 
మనసుకి ఏదైతే యాక్సెప్టబుల్లో దాంట్లో ఉంచే మనం తిప్పుతూ మనం మనకు కావాల్సిందే చూడ్ చేయడానికి వెళ్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆల్వేస్ ఇది మనం అచీవ్ దిస్ అనేది మన మైండ్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం చక్కగా చాలా పవర్ఫుల్గా అచీవ్ చేయడానికి వీలవుతుంది అయితే మనకు ఒక రెసిస్టెన్స్ అనేది మనం ఈ పని జరుగుతుందో లేదో అనేది ప్రతి వాళ్ళకి మన మనసులో ఉంటుంది కాబట్టి అది ఆ రెసిస్టెన్స్ పోవడానికి ఇంకో మెథడ్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను థ్యాంక్ యూ నమస్కారం